Namaste dear students. In this video, we are going to learn some informal spoken English grammar. I think sir, grammar where informal spoken English grammar where informal English and spoken English are almost okay. Okay, here I am going to tell you that usually you all know I emphasize on grammar. But the grammar of informal spoken English is different from written English. Yella, I tell you, informal spoken English. Informal spoken English na, informal English na, spoken English na, okay. Informal English lo, sentences allow to be less complicated with fewer conjunctions. Takku conjunctions undi. Complicated ga unda, simple ga unda, ite pieces ga divide ei puto unda matra. Whereas, uh, spoken English, written English lo kuchh eserke ite pakka ga chakat spoken English lo kuchh eserke complicated ga unda sentences. Yen ti difference? Let us watch a couple of examples like. Idi purti ga informal. मैं स्पोकन इंग्लिश में तो कांसेंट्रेटेड हैं इसलिए इधर रिटर्न इंग्लिश लोनो एग्जामिनेशंस लोनो इला माना यूज़ चाहिए रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज माना कि फॉर्मल इंग्लिश लाउंड तो नेट इट वाज संडे मॉर्निंग ओके एग्जांपल दिस को ना इट वाज संडे मॉर्निंग आई वाज फास्ट स्लीप द फोन रैंग it was my sister. इधी मामूल का written English लोनो formal English लाई थी लचकता। अधे मानो informal English, spoken English लो कुछ ऐसे रखे लाउट उन्हें थे। Sunday morning, I was fast asleep. Phone rang, my sister। ये लचकता ना चुड़ी। Sunday morning, I was fast asleep. Phone rang, my sister, my sister का। इन्द्रो ये निगरी पे ये चुसना रहा। it was another day. It was Sunday morning. Both come on Sunday morning. I was fast asleep when my phone rang. My phone rang. I could let the phone rang and could on a clip. My phone rang. It was my sister. My sister. I did my sister. And she was just not true. It was my sister. I'm little. It was Sunday. I'm little Sunday morning. I simple girl. Check this out. And a you could have been Charlotte Jagger. The cup of the chair. ये वे भी लेपेस्ट ना हो, ये वे भी ड्रॉप चेस्ट ना हो, ये वे भी स्किप चेस्ट हो ना हो, अरे तो मेरे कास्ट है, जागरत है, चला एक्सरसाइज चेस्ट हम बिठाए ना, ओके, नेक्स्ट, सपोज़ डी फाइनल एग्जाम्पल वास प्रेटी हार्ड, डिफिकल्ट, डी फाइनल एग्जाम्पल वास प्रेटी डिफिकल्ट नो सेंटेंस होते, इधी रिटन � अंते इकड़े हो तुम दी मानो असल कंप्लीट का दाव फाइनल दाने दी से सम इवन ने दी से सम ओके सो इन इंग्लिश मजलो अंते इनफॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज अंते चेटर टू इनफॉरमेशन ने ये देते उन्होंने सेपरेटेड ओके सेपरेटेड आउट मोर इनटू पीसेस पीसेस बाय पीसेस मुकल मुकल का चेस object अने order लो उन्डदु एदी मनम मातला अड़तु न 20 इए informal language okay suppose मारो के example दिसको ना it was last Sunday while I was going to write to bazaar it was last Sunday while I was going to write to bazaar इदे मामल का मनम friends तो चिप्तना हो कोंडी last Sunday I was going to write to bazaar suddenly अट्टु मौल एड़ता it was last Sunday अनी while I was, it was going to go in the while go in the last Sunday, I was going to write the budget. In the low, it was subject, verb, object structure. Okay. I like it. All the TV programs are same or all the TV programs are the same these days. And the TV programs are okay. This is the moment we check out the model. All same TV programs. Okay. These days all are same. इला मानो मुख्य मुख्य लगा चेसेस सुनता हूँ ऐंटे मार्टला डेटा पुरु ऑल द टीवी प्रोग्राम्स ऑन और द सेम इन दिस डेज इला मानो चप्पम ऑल प्रोग्राम्स सेम ऐंटा मरी कड़ा और ये दी ये विंदु को मानो स्किप चेसेस तूना विट इधन इजंगा इंग्लिश है ना ग्रामर में द एम्फोसेज चेस तूना पुरु इला मानो मार्टला Spoken English की written English की वो न तैयार हैं इंटेंटे। Spoken English ले इंटेंटे, वो का sentence मानो चुप्पन न पड़ो, stress हो, a particular दिन पे नहीं चेस्टा। अंटे वो का example जब तक भी कर दो अपने। वो का sentence होंगे। Kiran sent a presentation to Samira. Kiran sent a presentation to Samira. इधी मामूल का वो का एक रो मानो वो का sentence होंगे। 
ఇది మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి మనం ఎలా చెప్తామంటే కిరణ్ చూడండి మామూలుగా కిరణ్స్ అంటే ప్రజెంటేషన్ టు సమేరా దట్స్ ఓకే కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పేసేటప్పుడు కొన్ని రకాలుగా మనం స్ట్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం కిరణ్ సెంట్ కిరణ్ దగ్గర స్ట్రెస్ చేసాం అనుకోండి మాట్లాడేటప్పుడు కిరణ్ సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ టు సమేరా అంటే ఇక్కడ కిరణ్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం కిరణ్ నాట్ సుమన్ అంటే కిరణ్ సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ నాట్ సుమన్ కిరణ్ సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ టు సమీరా కిరణ్ పంపించాడు సమీరకి సుమన్ కాదు ఇదే స్ట్రెస్ మనం ప్రజెంటేషన్ మీద పెట్టామనుకోండి అంటే ఎలా అంటే కిరణ్ సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ టు సమీరా ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఎక్కడ పెడతాం ప్రజెంటేషన్ అనే దాని మీద పెడతాం కిరణ్ సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ టు సమీరా అంటే ఆవిడకి ఆమెకు ఒక ప్రజెంటేషన్ పంపించాడు నాట్ ఎ బాంబ్ బాంబుని పంపించలేదు ఒక ప్రజెంటేషన్ని పంపించాడు అంటే కిరణ్ అనేటప్పుడు కిరణ్ పంపించాడు వేరే వాళ్ళు కాదు అని చెప్తుంది ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ అనేటప్పుడు ప్రజెంటేషన్ పంపించాడు వేరేది కాదు అని చెప్తున్నాం ఓకే ఇదే విషయాన్ని మనం సమీరా మీద స్ట్రెస్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఎలా వస్తుంది కిరణ్స్ అంటే ప్రజెంటేషన్ టు సమీరా నాట్ సుజాత ఆర్ సుధా చూసారా ఒక సెంటెన్స్ ఇలా మీకు కనిపిస్తుంది ఈ సెంటెన్స్ ఇలా కనిపిస్తున్నప్పుడు మీరు కిరణ్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తే ఒక అర్థం వచ్చింది ప్రజెంటేషన్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తే ఒక అర్థం వస్తుంది వేర్ యాజ్ సమీరా మీద స్ట్రెస్ చేస్తే ఒక అర్థం వచ్చింది అంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ డెఫినెట్గా మారుతూ ఉంటుంది మనం చాలా ఈజీగా చెప్తూ ఉండొచ్చు ఇదే రాయాలనుకోండి ఇట్ వాస్ కిరణ్ హు సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ టు సమీరా అంటే కిరణ్ ఏ పంపించాడు ఇట్ వాస్ కిరణ్ హు సెంట్ ఎ ప్రజెంటేషన్ టు సమీరా మీకు అర్థం అవుతుందా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోను రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో ఇది గ్రామరే అది గ్రామరే ఓకే సో ఇలాంటివి కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి సంప్రదాయమైనటువంటి గ్రామర్ వేరు ట్రెడిషనల్ గ్రామర్లోకి వచ్చేసరికి అలా ఉంటుంది కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా మాట్లాడు మాట్లాడం కదా చాలా సింపుల్గా మాట్లాడిస్తూ ఉంటాం అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్తుంటాను గ్రామర్ చాలా అవసరం కానీ ఇటువంటి గ్రామర్ కూడా అంటే కొన్ని చోట్ల కొన్ని రూల్స్ని స్కిప్ చేసేస్తూ ఉంటారు అది కూడా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి లాంగ్వేజ్లోకి వచ్చేసరికి దీన్నే ఇన్ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని కూడా అంటాం సపోజ్ గ్రామర్ వద్దు అని అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ సపోజ్ సపోజ్ రేపు నేను హైదరాబాద్ వెళ్తాను అని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం మనం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ టుమారో ఐ విల్ గో టు హైదరాబాద్ టుమారో ఈ రెండు రకాలుగానే చెప్పాను అంతేగాని ఐ వెంట్ టు హైదరాబాద్ టుమారో అని చెప్పలేం కదా సో గ్రామర్లో ఏది గ్రామర్ అంతా వచ్చిన తర్వాత ఏది స్కిప్ చేయాలి ఏది స్కిప్ చేయకూడదు అనేది కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇన్ఫార్మల్ గ్రామర్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది గ్రామర్ ట్రెడిషనల్ గ్రామర్ కన్నా అంటే ఫార్మల్ గ్రామర్ కన్నా ఇన్ఫార్మల్ గ్రామర్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది సెంటెన్స్లో పర్టికులర్గా ఎక్కడ స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది చూద్దాం అంటే బిగినింగ్స్లో అన్స్ట్రెస్డ్ బిగినింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిని స్కిప్ చేసేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ బ్యాడ్లీ కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ బ్యాడ్లీ ద కార్ అని ఎక్కడ అనలేదు ద కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ బ్యాడ్లీ అని అనలేదు కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ బ్యాడ్లీ అని అనిస్తున్నారు ఇక్కడ దా ఎందుకు యూజ్ చేయలేదండి అని మనం తల బద్దు కొట్టుకోడు ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ బ్యాడ్లీ అని అన్నారు అనుకోండి అంతే అక్కడ ద కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ బ్యాడ్లీ అని అనట్లేదు దాన్ని మనం దాన్ని మనం ఇది చేసుకొని ఇలా అనొచ్చా ఇలా అనకూడదా అనేటటువంటి టెన్షన్స్ పెట్టుకుంటే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బాగా హెవీ రైన్స్ అవుతాయి రైట్ ఇక్కడ మనం బయటకు వచ్చాం బయటకు వచ్చినప్పటికీ ఓ రన్నింగ్ రైనింగ్ అగైన్ రైనింగ్ అగైన్ ఫర్ కట్ అండ్ అబ్రెల్ అని అంటాం ఏంటండి అలా అంటున్నారు ఓకే ఇట్స్ రైనింగ్ అగైన్ అని అనాలి కదా ఇట్స్ ఏది ఇట్స్ రైనింగ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ కట్ అండ్ మై అంబ్రెలా అని అనాలి కదా అంటే అవుతు ఇది మాట్లాడుతున్నాం ఇలా బయటకు రాగానే మనం వెంటనే మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం చెప్పి రైనింగ్ అగైన్ ఫర్ కట్ అండ్ మై అంబ్రెలా ఫర్ గాట్ అండ్ ముందు హ్యావ్ రావాలి కదా హ్యాజ్ రావాలి కదా అని అంటే అది కరెక్టే కానీ దీనినే మనం ఇన్ఫార్మల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది కూడా గ్రామర్లో పార్టే రన్నింగ్ అగైన్ రన్నింగ్ అగైన్ నేను రన్నింగే అంటున్నా రన్నింగ్ అగైన్ ఫర్ గాట్ అండ్ అంబ్రిలా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇట్స్ రైనింగ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ గాట్ అండ్ మై అంబ్రిలా ఈ ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్ గ్రామర్ కన్నా ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీని గురించి మనం ఎక్కువగా టెన్షన్ పడకూడదు షీ రెడీ అని అంటాం అంతేగాని ఈ షీ రెడీ అని అన్నాం మామూలుగా మీరు ఎవరికైనా వెళ్తున్నప్పుడు రెడీ అయ్యారా అంటే షీ రెడీ
వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా నాతో అనే ఉద్దేశంతో యూ టాకింగ్ టు మీ యాక్చువల్లీ ఈ లెసన్ అంతటికి కారణం ఈ సెంటెన్స్ అండి ఓకే ఇది ఎవరో నన్ను అడిగితే దానిపైన ఈ లెసన్ చేయాల్సి వచ్చింది యూ టాకింగ్ టు మీ యూ ఆర్ టాకింగ్ టు మీ కూడా తప్పే కదా సార్ యూ ఆర్ టాకింగ్ టు మీ క్వశ్చన్ లేదు కదా ఆర్ యూ టాకింగ్ టు మీ అంటేనే కరెక్ట్ కదా ఎస్ అందుకనే గ్రామర్ నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో దానిని ఎలా యూస్ చేస్తున్నారో కూడా మనకి తెలియాలి ఆర్ యూ టాకింగ్ టు మీ అని అనట్లేదు వాళ్ళు యూ టాకింగ్ టు మీ ఓకే యూ గో యూ గోదే టుమారో యూ గోదే టుమారో దాని అర్థం ఏంటి విల్ యూ గోదే టుమారో యూ కమింగ్ ఆర్ యూ కమింగ్ షీ గో టు టెంపుల్ డాష్ షీ గో టు టెంపుల్ క్యాజువల్గా మీకు ఇలా షీ గో టు టెంపుల్ యూ కమింగ్ ఆర్ యూ కమింగ్ డాష్ షీ గో అనేటటువంటి మాటలు అనొచ్చు అనకపోనవచ్చు ఒకవేళ ఇలా అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు అని అనుకోవడానికి కూడా లేదు మనం పిల్లోడిది ఏదో మార్క్స్ వచ్చింది మనం ఏమంటున్నామంటే వాట్ మార్క్స్ వాట్ మార్క్స్ షీట్ మనం చూస్తున్నాం ఒక కార్డు చూసి వాట్ మార్క్స్ మై స్టడీ హార్డ్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఆర్ దీస్ మార్క్స్ అని చెప్పాలి మామూలుగా అయితే వాట్ ఆర్ దీస్ మార్క్స్ అని జనరల్గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎస్ మెయిన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనే కదా ఇంగ్లీష్ ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అంతగా అనారు ఇవన్నీ అంటే లాంగర్ సెంటెన్సెస్ని యూజ్ చేయరు వాట్ మార్క్స్ వాట్ మార్క్స్ ఆర్ దీస్ వాట్ మార్క్స్ దీస్ అవర్ ఇది అంటారు వాట్ మార్క్స్ మస్ స్టడీ హార్డ్ ఎవరు ఐ మస్ స్టడీ హార్డ్ యూ మస్ స్టడీ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టుడ్ దేర్ యూ మస్ స్టడీ హార్డ్ అక్కడ యూని స్కిప్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంతేకైనా వాట్ ఆర్ దీస్ మార్క్స్ యూ మస్ స్టడీ హార్డ్ ఇవన్నీ అనకపోవచ్చు ఎవరంటారు అంటే యూజువల్గా లెర్నింగ్ స్టేజ్లోనే ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి నో వాట్ ఐ మీన్ నేనేం చెప్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుందా చూడండి డూ యూ నో వాట్ ఐ మీన్ అని నేను అనలా నో వాట్ ఐ మీన్ అర్థమవుతుందా డు యూ నో వాట్ ఐ మీన్ అని కాకుండా నో వాట్ ఐ మీన్ ఇక డూ యూ స్కిప్ చేసేసాం అలాగే యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అని అనట్లేదు యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకే జస్ట్ సీన్ హిమ్ జస్ట్ సీన్ హిమ్ అంటే ఐ హ్యావ్ జస్ట్ సీన్ హిమ్ గోట్ ఎ మ్యాచ్ ఏదైనా మ్యాచ్ ఉందా గోట్ ఎ మ్యాచ్ హ్యావ్ యూ గోట్ ఎ మ్యాచ్ అని అనట్లేదు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ these sentences carefully you can find one thing that is ye vi skip chestunnam ante articles the car ananta chota articles man skip chestunnam and pronoun skip chestunnam okay my my car anantled car is not uh, running properly anantu my car broke down car broke down anantu ikkada da car ano my car ano an anukunda car broke down ani anustaru so ikkada articles skip chestunnam and pronouns skip chestunna i we my you she okay you talking to me anna andulo you or or you lo or ante auxiliary verbs ne mana skip chestunna ante jagratha ga observe cheyandi articles pronouns auxiliary verbs ne usually ga questions lo nu vatlo nu skip chestu untaru alage కొన్నిసార్లు సెంటెన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అలా రిపీట్ అవ్వకుండా కూడా రిపీట్ అయ్యే పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని కూడా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు అర్థం కాలేదు కదా జస్ట్ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థం అవుతుంది ఎవరో చెప్తున్నారు ఫాదర్ మదర్ గెటప్ అని అంటున్నారు గెటప్ అని అంటున్నారు వేకప్ గెటప్ అని అంటున్నారు అప్పుడు ఎస్ గెటింగ్ అప్ లేస్తున్నాను గెటింగ్ అప్ లేదా ఐ యామ్ ఐఎమ్ గెటప్ ఐఎమ్ i am chud get up ante i am yes nen adhe chestunnan annatuga i am getting up ani mottham getting up ante ikkada get up ana dani repeat avutunna getting up ni skip chesestu untaru em antaru getting up i am ni skip chesa i ane pronoun skip chesesa am ane tuti auxiliary verb ni skip chesesa okay supply a sentence editors for example vinayak chauti edo mana oka order icham ఆర్డర్ ఇస్తున్నప్పటికి ఆ సప్లైయర్ ఏదో మనకి డీటెయిల్స్ ఏవో పంపిస్తా ఉన్నాడు మనం మన ఫ్రెండ్నో మరొకరినో అడుగుతున్నాం సప్లైయర్ సెంట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ డీట్ సప్లైయర్ సెంట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ అని అనలా సప్లైయర్ సెంట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ నో హీ హెజెంట్ నో హెజెంట్ ఇక్కడ చూడండి నో హీ హ్యాజ్ నాట్ సెంట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ అని కంప్లీట్గా మళ్ళీ చెప్పట్లేదు నో హీ హెజెంట్ నో సింపుల్ నో ఆర్ హెజెంట్ అని కూడా చెప్పేస్తారు అక్కడ హీ హెజెంట్ అని చెప్పకుండా లేకపోతే దే హెవెంట్ అని చెప్పకుండా నో హెజెంట్ బస్ అంటే హీ హెజెంట్ సెండ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ దీన్ని రిపీట్ అవుతున్నటువంటి క్వశ్చన్లో ఉన్నదే మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ఆ పార్ట్ని స్కిప్ చేసేస్తూ ఉంటారు సప్లైర్ సెంట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ నో హెజెంట్ ఆర్ నో హీ హెజెంట్ షీ సెట్ షీ వుడ్ కాల్ 
ఎవరో చెప్తున్నారు షి సెట్ సి వుడ్ కాల్ బట్ షి డిడ్ మళ్ళీ షీ డిడ్ ఇన్ కాల్ అని అనకుండా ఆ కాల్ని స్కిప్ చేసేస్తున్నారు షి సెడ్ షి వుడ్ కాల్ బట్ షీ డిడ్ ఎంట్ ఓకే సో ఇటువంటి మాటల్ని కూడా అంటే రిపీట్ అవుతున్న మాటల్ని కూడా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ కాంట్ మీట్ యూ టుడే ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ క్యాన్ టు ఆరు చూడండి ఐ క్యాన్ మీట్ యూ టుడే ఐ హ్యావ్ ఇంకా కావాలంటే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ హ్యావ్ అని కూడా అనక్కర్లేదు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ క్యాన్ మీట్ యూ టుడే ఐ క్యాన్ టుమారో అంటే ఐ క్యాన్ మీట్ యూ టుమారో ఇవి స్కిప్ అవుతుండేటి ఇది పర్టికులర్గా ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో ఇటువంటివన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీనిని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి షీ థింక్స్ హీ డజంట్ లవ్ హర్ బట్ హీ డస్ హీ థింక్స్ షీ షీ థింక్స్ హీ డజంట్ లవ్ హర్ బట్ హీ డస్ హీ లవ్స్ హర్ he does love her and ikka stress lo he does ani cheppesa ante he does love her he loves her a lot ilante emi cheppatledu veetine repeat avakunda ave sentence ni malli cheptunnaru sir ila anochu ante anochu adi kuda oka rakamaina grammar danni informal grammar ani kadu antam she can swim but i can ame maatladaledu nenu maatladagalanu but i can so ఇలా మాట్లాడటానికి కూడా ట్రై చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు వీడియో దిగువ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందండి